హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాట్ ఇట్ టేస్ట్ సో ఎప్పటన్నా మీ చేత ఈరోజు కూడా వాట్ ఇట్ టేస్ట్ అనిపించడానికి మేము రెడీ అయిపోయాము మరి అందుకోసం మనం వచ్చేసాము గచ్చిపల్లిలో ఉంచిన చీ గ్రిల్కి మరి అక్కడ చెప్పడానికి తెలుసుకుందామా పర్మేష్ గారిని ఈరోజు మనకి ఎలాంటి రుచిని పరిచయం చేస్తున్నారు హలో పర్మేష్ గారు హలో మేడం బాగున్నాను ఓకే సో ఏంటి ఈ రోజు మాకు వాటర్ టేస్ట్ వేస్ కి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తూ మిజి బోల్ ఇలా మటన్ నల్లి వేపుడు మటన్ నల్లి వేపుడు అంటే అసలు టీ గ్రిల్ పెట్టినదే పేరు నల్లి వేపుడుకి ఎందుకంటే నల్లి వేపుడుకి చాలా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు టీ గ్రిల్ లో మటన్ నల్లి వేపుడు ఈ రోజు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము కదా yes మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియన్స్ ఒకసారి చెప్పేస్తారా పర్మేష్ గారు చెప్పేసి నల్లి అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఉప్పు కారం కరేపాకు బ్రౌన్ ఆనియన్ కొత్తిమీర పుదీనా సో మటన్ నల్లి వేపుడికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసుకున్నారు కదా అసలు మటన్ నల్లి వేపుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అసలు అంటే ప్రతిదానికి ప్రిపేర్ చేసే పద్ధతి ఉంటుంది దీన్ని ఇలాగే ప్రిపేర్ చేయాలి దాంట్లో ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రా మనకి తెలుసు కదా మన ఇవి వేస్తే లాస్ట్ టైం వేరే దాంట్లో వేస్తాను టేస్ట్ అలా బాగుందని దీంట్లో కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం లైక్ కొత్తిమీర లేకపోతే లైక్ జీరా పౌడర్ ఇలాంటివన్నీ అన్నిట్లో యాడ్ చేసేసేయకూడదు టేస్ట్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది బాగోదు అది హెల్త్కి కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో దాన్ని ఎలా అయితే ప్రిపేర్ చేయాలో అలాగే ప్రిపేర్ చేయాలి అదే ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు మన పర్మేష్ గారు అదే చూపిస్తారు మటన్ నల్లి వేపుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి చూడండి జాగ్రత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం పర్మేష్ గారు చేద్దాము మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే పొయ్యి ముట్టించుకోవాలి ఓకే ఇది ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఈ నల్లి తీసుకోవాలి మేడం నల్లి ఈ రకంగా ఉంటుంది నల్లి అంటే నల్లి లాగానే ఉంటుంది దీనికి మాంసం కూడా ఉంటుంది నల్లి అంటే ఉట్టి నల్లి బోనే కాదు దాని మటన్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు దీంట్లో వేసుకుని ఖాళీ ఉడకబెట్టాలి మేడం దీన్ని మన దగ్గర ఏంటంటే ఫస్ట్ ఉడకబెట్టేదే ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క చోట ఏంటంటే ఆయిల్ వేసి చేస్తారు కానీ మనం అట్లా కాదు ఉడకబెట్టడమే ఫస్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ అయితే ఉడకబెట్టడం మేడం దీన్ని మనం ఉడకబెడుతున్నాం దీన్ని మనం దీన్ని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేసుకుని వాటర్లో వేసుకుంటున్నాం దీన్ని తగినంత మేడం నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు వేయాలి మేడం మనం పసుపు చెప్పలేదు మనం దీంట్లో పసుపు కూడా కొంచెం యాడ్ చేయాలి సేమ్ కర్రీలో కర్రీ చేసినట్టే యాడ్ చేసుకోవాలి మనం పసుపు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాం ఇది దీన్ని మనం ఏంటంటే ఉడికే ముందు ఏంటంటే మన దీంట్లో బ్రౌన్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలి బ్రౌన్ ఆనియన్ ఏంటంటే ఇది మన గ్రేవీ కింద ఇస్తుంది అన్నట్టు ఇది కొంచెం గ్రేవీ ఊర్పు అంటారు కదా ఇది వేస్తే మనం జిగురు జిగురు అయిపోయి మంచిగా ఇదైతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ చేయాల్సినవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి మేడం చక్కగా వాటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఏమి వేసుకున్నాం ఒక ఒక ప్యాన్ లో ఒక బౌల్ లో స్టవ్ వెలిగించుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని నల్లీ వేసుకొని అందులో ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాము అవి యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ ఒక మిక్స్ చేసుకొని ఉడకాలి మేడం మంచి మూత ఏమైనా పెట్టుకోవాలి పెట్టాలి మూత 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 పెట్టాలి మేడం మన ప్లే ఏంటంటే అందరికి తెలవాలని మేము ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఉడకబెట్టిన అంతా మాకు రెడీ ఉంటుంది దాని కొరకు మీకు అట్లా మీకు తెలవాలని మేము మనం ఇట్లా చూపెడుతున్నాం మనం ఎలా అయింది ఎలా ఉడకాలి ఎలా అవుతుంది ఉడికిన తర్వాత ఎలా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం మ్యారో లోపల ఉంటుంది కదా అది కూడా ఉడికినట్టు కావాలండి మనం వేసిన ఉప్పు కారంలో ఉడికి ఓకే అప్పుడు నీట్ గా వస్తుంది కరెక్ట్ గా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఇలా ఉడికించుకుంటున్నాం ఒకవేళ కుక్కర్ లోనే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ కుక్కర్ లేదు కుక్కర్ లేస్తే ఏంటంటే ఇది కొన్ని కొన్ని మీట్లు ఏంటంటే ఇది ఒక్క రకమైన దాని మా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు మటన్ అనుకోండి ఒక కిలో అంటే ఒక్క దాంతో ఇస్తుండ్రు కానీ ఇది ఏంటంటే మనం చాలా ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక 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 నాలుగైదు మేకలు ఉంటాయి మేక పొటేలు ఉంటాయి కదా వాటిది అన్నట్టు అంటే ఇది ఒక రకంగా అదొక రకంగా ఉంటుంది ఒకటి ఉడుకుతుంది ఒకటి ఉడకదు మనం ఇట్లా వేస్తే ఏంటంటే మనకు తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు వాళ్ళు ఉడికినా కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఆ ఉడకని దాన్ని అట్నే పెట్టి ఇది చేయవచ్చు కుక్కర్లో అయితే ఒకటి మెత్తగా ఉడుకుతుంది ఒకటి గట్టిగా ఉంటుంది అట్లా ఒకటి అంటే అన్నిటికీ అలాగే వస్తుందా దీని ఒక్కదానికి ఎలా వస్తుందా దీనికి ఒక్కదానికే ఉంటుంది ఒక్కదానికి అంటే మనం ఒక్క యాట తీసుకుంటే ఎలాగైనా ఉడికించవచ్చు బట్ మనం బయట కొట్టించేప్పుడు ఎలా కొట్టేస్తాం ఎందుకంటే మనం ఒకటేసారి మనం తెచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక మేము దాని తెచ్చి ఒక పది కిలోలు తెస్తాం పది కిలోలు అంటే పది ఒక ఒక పది కావాలి అంటే
ఒకటి లేతగా ఉంటుంది ఒకటి కొంచెం ఏజ్ ఏజ్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఉంటుంది కనుక టేస్ట్ టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ మనం ఉడికే పెట్టే విధానం చూడు ఉడకబెట్టాలి అన్ని ఒకే రకంగా వేసి మటన్ నల్లి వేపుడు అనేది మనకి ఉడకబెట్టే విధానంలోనే ఫస్ట్ మనం టేస్ట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అవును మేడం అది ఓకే అంటే దీని గురించి అందరికి తెలియదు చెప్పండి నాకు కూడా తెలియదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే మామూలుగా వేసి కుక్కర్లో మీరు అన్నట్టుగా కుక్కర్లో వేసి ఉడకబెడుతూ ఉంటారు ఒకటి ఒకటి ఉడుకుతుంది ఒకటి ఉడుకుతుంది కానీ ఒకటి ఉడకదు కానీ మటన్ అయితే ఓకే మటన్ ఏంటంటే ఓ దానికి ఓ దానికి ఇది అయిపోతాను కానీ ఇది అట్లా కాదు ఇది ఇది నల్లి అంటే మా మటన్ ఏంది బోన్ ఉంటుంది కదా బోన్ ముదిరిపోయి ఉంటుంది ఒకటి ఒకటి లేతగా ఉంటుంది దానికి ఉండే మాంసం ఒకటి గట్టిగా ఉంటుంది ఒకటి ఇది ఉంటుంది దాని కొరకు మేము సపరేట్ ఉడక ఇట్లా సపరేట్ ఉడకబెడతాం కుక్కర్లు ఉడకబెట్టాం దానికి ఎందుకంటే దీని గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ దీనికి ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా బాగా చేసేవన్నట్టు ఎందుకు ఉడుకుతలేదు ఎందుకు ఉడుకుతుంది ఎందుకు ఇట్లా ఒకటి ఉడికి ఒకటి ఉడికి ఇప్పుడు కస్టమర్లు ఏమంటారంటే ఇది ఉడుకు ఉడకలేదు అలా మనకు ఒక వేస్ట్ టేబుల్ పోయినాక ఒక రెండు పీసులు వేస్ట్ అయింది అంటే మనకు లాస్ అయినట్టు లాస్ అయినట్టు దాని కొరకు దాని గురించి అని ఇక ఇదంతా కాదని మనం సపరేట్ గా ఇట్లా ఉడకబెట్టి మనం లేట్ అయినా ఎందుకంటే జల్లీ కావాలనే విషయం కాదు లేట్ అయినా మంచిదే కానీ జర మంచి కావాలని ఇలా ఉడకబెడతాం సార్ అట్లా మళ్ళా ఇంకోటి కుక్కర్లు ఉడకబెట్టేదానికి దీనికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది టేస్ట్ టేస్ట్ కూడా కానీ ఇదే బాగుంటుంది ఇదే బాగుంటుంది గిన్నెలు ఉడకబెట్టింది బాగుంటుంది మేడం ఓకే సో విన్నారు కదా ఇంత డిస్కషన్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే నల్లి వేపుడు మటన్ నల్లి వేపుడు అంటే చాలా మందికి అంటే ఏదైనా సరే ఎఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా సరే ఒక లైక్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇప్పుడు మనకి మటన్ ఉంది ఈ నల్లి ఉంది దీన్ని అంతా ఒక గిన్నె వేసుకొని కుక్కర్లో వేసేస్తాము బట్ అట్లా కాకుండా త్వరగా అయిపోతుంది అనే ఉద్దేశం బట్ దీనికి అయితే కుక్కర్లో వేస్తే బాగుండదంట ఇప్పుడు మేము ఎలా అయితే ప్రాసెస్ చేసామో దీనికి అదే ప్రాసెస్ అయితేనే బాగుంటుందంట సో ట్రై చేయండి ఇలాగే చేయడానికి టైం కొంచెం ఎక్కువ స్పైన్ చేయండి పర్వాలేదు ఎందుకంటే మనకి టేస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెల్త్ హెల్దీగా చేసుకోవడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం హెల్దీగా ఉండాలి టేస్టీగా ఉండాలి అంటే మనకి అటు ఇటు కాకుండా సహం కుక్క ఈ సహం కుక్ అవకుండా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంది అట్లా తినకూడదు కూడా మళ్ళీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తుంటాయి సో లైక్ ఇలాగనక ప్రిపేర్ చేస్తారు కొంతమందికి రెండు రకాలుగా ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమంది గట్టిగా ఇష్టం ఉంటుంది కొంత మెత్తగా ఇష్టం ఉంటుంది కానీ అటేటి కాకుండా మధ్య రకంగా పెడతాం అన్నారు పెడతారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఎంత మటుకు వచ్చింది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆ ఫుడ్ కింద మేడం మనం దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం ఇప్పుడు మిర్చి పౌడర్ వేయాలి ఓకే మటన్ నల్లి వేపుడుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసారు కదా అలాగే మనం ప్రిపరేషన్ కూడా చెప్తే మీరు కూడా వేయాలి మేడం అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉడికింది అయిపోయినట్టు ఇది కాకపోతే ఉడకాలి కొంచెం దగ్గరికి నీళ్ళనే దగ్గర అవ్వాలన్నట్టు ఓ మొత్తం దగ్గరికి వచ్చేసేయాలి ఇది కొంచెం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసి తీసేయాలన్నట్టు ఫ్రై చేసేయాలి తీసేసేయాలి మేడం ఓకే ఉడుకుతుంది యా సో ఇప్పుడు మనం ఏం వేసుకున్నాము కారము కరివేపాకు కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకున్నాము అలా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ వన్ సెకండ్ కూడా మూత పెట్టేసాం అనమాట ఓకే సో అంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దగ్గర పడిన తర్వాత దగ్గర ఇది ఏంటంటే గ్రేవీ లాగా ఉండదు ఇది ఓన్లీ డ్రై 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 ఉండాలి డ్రై అంటే మనం రోటీలలో కాదు అన్నములు దేంట్లోనే తిన వచ్చేది మంచిగా అంటే చాలా బాగుంటుంది దీన్ని లైక్ చేసే చాలా మంది అన్నట్టు మా దగ్గర దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి అన్నీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉల్లి అట బ్రౌన్ ఆనియన్ ఉల్లి అట వేసాను కదా బ్రౌన్ ఆనియన్ అది థిక్నెస్ చేస్తాను అన్నట్టు కొంచెం గ్రేవీ చేసి అది మీకు మంచి గ్రేవీ కింద మంచిగా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు మీకు దాని స్టైల్ ఎందుకు చూపెడతాను మీకు ఓకే సో చూద్దాము నాకు కూడా చూడాలని ఉంది బట్ చాలా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటిలోనే మీరు ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా మేడం ఎక్కువ నాన్ వెజ్ చేయటం ప్రిఫర్ చేస్తారు తినడం కూడా నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు మరి వెజ్ తినేవాళ్ళు అంటే ఏవో బాగున్నాయి మీరు కొత్తగా చేస్తాను మరి ఇలా కొత్తగా ఏదైనా వెజ్ వెజ్ కూడా ఉంటుంది మేడం మన దగ్గర వెజ్ కూడా ఉంటుంది వెజ్ ఉంటుంది బట్ ఈవెన్ తో మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి స్టైల్స్ లో కాకపోతే తాలి తాలి అంటే ప్రతి ఒక్క తీరు ఒక ఐటమ్ ఉండాలి దాంట్లో తాలి అంటే అన్ని మనం ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఐటమ్ చేయొచ్చు తాలి అంటే మన దగ్గర తాలి అనేది లేదు కాకపోతే ఆల్టర్నేట్ ఒక నాలుగైదు వెజిటేరియన్ అంటు పాలకు పాలకూర తోటి ఐటము గోంగూర తోటి ఐటము దాంట్లో పన్నీర్ వేసి దాంట్లో కూరగాయలు వేసి అట్లా ఆల్టర్నేట్ గా ఇస్తుంటాం కానీ ఇప్పుడు తాలి అంటే ఏంటంటే ఓ ద
ఈ సెటప్ చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే పది ఐటెంలు పెట్టాలి అట్లా అట్లా ఉంటుంది అది వేరే అన్న ఆ కాన్సెప్ట్ వేరే ఈ కాన్సెప్ట్ వేరే అన్న ఇదంటే నాన్ వెజ్ ఎక్కువ మాకు సో ఇలాగ మనం కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట యూజువల్గా వాటర్ వేసుకొని ఇలాంటి సూప్స్ లైఫ్లో క్లోజ్ చేసేసుకుంటే వాటిలో ఉన్నవన్నీ కూడా బయట బయటకి సూపర్ అసలు ఇంకా మీరు ఏంటి ఈ మధ్యన కుండలో స్టార్ట్ చేయట్లేదు స్టార్టింగ్ లో కుండ బిర్యానీ అని పెట్టాము అది కుండ లో ఆపాము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కుండ బిర్యానీ అంటే డైరెక్ట్ మా దమ్ ఇల్లనే ఇస్తా ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ వచ్చే కస్టమర్ తెలుసులేండి కాకపోతే ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి తెలవాలని చెప్తున్నాము ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ ప్రిపేరు అదే చేస్తారు అన్నట్టు అంటే ఈ కుండ అన్నట్టు చూసారు కదా మేడం ఇది టీ గ్రిల్ అని ఉంటుంది లోగో కూడా లోగో కూడా చేయొచ్చు కానీ కొంచెం దాన్ని టైం ఎక్కువ తీసుకుంటా అంటే ఒక్కొక్కటి చేయాలంటే ఇబ్బంది కదా ఎక్కువ క్వాంటిటీ లేదు మేడం ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు అది కూడా వస్తున్నది మా ఎండి కూడా అంటున్నా అన్నట్టు కొంచెం కొంచెం చేయాలి అని కానీ కొంచెం కొంచెం చేయాలంటే కానీ దీని టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది కానీ మనం ఇంత దీనికి ఒక్కదానికి ఎట్లా కేటాయించాలని చూస్తున్నా అది ఒక్కొక్క ఐటెం చేయవచ్చు ముందు ముందు అదే అదే అంటే మనం దాన్ని ఉడకబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత చేయవలసి వస్తుంది కానీ టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అట్లా చూద్దామా చూద్దాం మేడం నల్లి వేపుడు అని చెప్తాం మరి ఉడకాలి కదా మేడం అది అది కంపల్సరీ ఉడకాలి కదా మటన్ అనేది ఇప్పుడు మనం బోన్లెస్ చికెన్ అయితే ఆల్రెడీ అప్పటికప్పుడు మనం చేయవచ్చు పెద్ద అదేమి ఇది కాదు ఇది మాత్రం మటన్ కనుక చాలా టైం తీసుకుంటాం హాఫ్ అన్ అవర్ టైం కంపల్సరీ తీసుకుంటాం పెట్టవచ్చు ఇప్పుడు ఉడికింది కదా పెట్టవచ్చు పెడితే ఎందుకంటే నీళ్లు అంత ఆవిరి అయిపోయి చక్కగా ఆయిల్ వేసుకొని దాని తర్వాత జస్ట్ అలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది వేసుకొని అంతే లాగిన్ చేయడం లాగిన్ చేయడం సూపర్ కదా సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మటన్ నల్లి వేపుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అది ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు ఏంటి నేను నేర్చేసుకున్నాను మరి మీరు కూడా నేర్చుకున్నారు కదా కానీ మిస్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి ముందు మనం మటన్ అనేసరికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కుక్కర్లోనే విజిల్స్ రన్ చేసుకొని చక్కగా దాన్ని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం వేసేసుకొని కుక్ బాయిల్ చేసేసుకుంటాము పక్కన పెట్టేసుకుంటాం బట్ దీనికి అలా ప్రిపేర్ చేయొద్దు అనమాట బికాస్ నల్లిస్ అంటే ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంలో ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గోటు ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఇంకో గోటు ఉంటుంది మేబీ ఒక ముక్క గట్టిగా ఉండొచ్చు ఒక ముక్క మెత్తగా ఉండొచ్చు లేతగా అలా ఉంటాయి కాబట్టి నల్లి వేపుడు అనేసరికి వీటిని కరెక్ట్గా అంటే ఇప్పుడు మేము మేము ఎలా అయితే ప్రొసీజర్ చేస్తామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ప్రిపేర్ చేయాలంటే లైక్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే స్టవ్ వెలిగించుకున్నాము ఏం చక్కగా బాండీ పెట్టుకున్నాము దాంట్లో నల్లీలు మనం ఏవైతే నల్లీలు తీసుకున్నామో ఆ నల్లీలు అన్నీ కూడా బౌల్లో వేసుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఒక వాటర్ వేసుకున్న ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ తర్వాత అలా కుక్ చేయాలన్నమాట వాటర్లో దాన్ని కుక్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టేసుకున్నాము సో అది కొంచెం కుక్ అయ్యింది అనుకున్న సమయంలో పసుపు కారం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాము అలాగే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము మూత పెట్టేసుకున్నాము జస్ట్ మిక్స్ చేసేసేలాగా సో దీంట్లో మనం ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏమీ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఉప్పు పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము బ్రౌన్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము మొత్తం మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేసేసుకున్నాము సో వన్స్ అగైన్ మనం ఏం చేయాలంటే మధ్య మధ్యలో జస్ట్ అలా తిప్పుతూ ఉండాలన్నమాట మూత తెచ్చి ఎంత కుక్ అయింది ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉండాలి కాబట్టి అలా చూసి ఓకే ఫైన్ కుక్ అయిందా ఇంకొంచెం దగ్గర పడాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో మనం ఏదైతే వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నామో ఆ వాటర్ మొత్తం కూడా దగ్గరికి పడి ఓన్లీ మనం ఏవైతే ఎన్ని ఎంత క్వాంటిటీ అయితే నల్లీలు వేసుకున్నామో ఓన్లీ ఆ నల్లీలు మటుకే కనిపించాలి ఇంకా వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది ఇందులో కనిపించకూడదు అలా కుక్ చేసుకోవాలి అలా కుక్ చేసుకున్న తరువాత నేను చక్కగా దగ్గర పడిపోతుంది కదా డ్రై అవుతుంది కదా దాంట్లో కొంత అంటే ఒక రెండు మూడు స్పూన్స్ చక్కగా నెయ్యి అలా దట్టించి మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకుంటే వేడి వేడిగా మటన్ నల్లి వేపుడు రెడీ ఉడకపోతే మనం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం చూస్తే ఉడకనట్టు అనిపిస్తుంది 
उड़को उपय गर मसा लवंग ब्रउन कलर मैं उड़कबेदी गोलिया बैठक तैयार चक्कर नून पड़ी मटन पीस मटन नेपड़ रेडी मैडम चूँगी ओके चूस्त ना टेस्ट टेस्ट चेयर कदा सो मटन नल्ली वेपड़ ऐक्चुअल रेडी अः अला फस्टे क्रेवी टेस्ट एंटे पीस इंका वेड़ी का बट्टी फस्ट ग्रेवी टेस्ट आह 
ఫస్ట్ ఆ రోట్లో పెట్టుకోగానే పెట్టి స్పైసీగా ఉంది స్పైసీగా ఉంది అసలు టేస్ట్ మటుకు అద్దరిపోయింది ఏమైందో కానీ అసలు పరమేష్ గారి చేతుల్లో ఆ గ్రేవీ అద్దరిపోయింది ఇంకా పీసెస్ ఇంకెంత బాగుంటాయి గ్యారంటీ ఈ ప్లేట్ నాకే మీరు కూడా ట్రై చేసేసేయండి మటన్ అల్లి వేపుడు వాటి టేస్ట్ అనిపించింది పరమేష్ గారు చాలా చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేశారండి ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే ఇంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అని మా వాటర్ టేస్ట్ వ్యూస్ అందరికీ తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈరోజు వాటి టేస్ట్లో వా వా అంటే వా యమ్మి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ఈరోజు మనకి ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు అది కూడా మటన్ నల్లి వేపుడు ఏ స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టేస్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనకి ఈరోజు ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు మీరు కూడా అలాగే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్దీ రెసిపీ ట్రై చేసేసేయండి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచులతో కలుసుకుందాం అలెన్సీ యూ బాయ్